敦賀のシンボルの一つ立石岬灯台を擬人化したキャラクターがこのほど敦賀市に寄贈されました灯台の擬人化は日本財団の海と灯台プロジェクトの一環で明かりの森人プロジェクトとして進められています灯台に命を捧げ海の最悪から日本を守ってきた灯台の化身、明かりの森人がこれまで全国各地に約40人誕生していますこのプロジェクトのプロデューサー柴田秀友さんが6日市役所を訪れ立石岬灯台の森人のキャラクター活用を認める目録を藤上市長に送りました立石岬灯台の森人は豪商の跡取り息子という設定です数学が得意で海の最悪との戦いではそろばんを武器に陣営の組み立てや兵糧の分配を瞬時に弾き出します好物は豆落岩身長150センチと小柄なことを気にしていますが人をからかうのが好きなフランクな性格ですダークカラーの衣装と明るい緑色の髪の対比は暗い山道を登った先にフレネルレンズの光が灯る立石岬灯台の立地を表していますプロジェクトでは全国各地の灯台の魅力をキャラクターとオリジナルストーリーでエンターテイメント化して灯台を訪れるファンを増やすことを目指しています各地の灯台の森人が登場するオリジナルの脚本をプロの声優が朗読するボイスドラマや灯台を紹介する音声ガイド朗読劇イベントなどが順次制作され公式ホームページや YouTube で公開されていますまた今年の春にはスマホに適した縦読みの漫画ウェブトゥーンの連載も始まる予定です今回市に寄贈されたキャラクターの活用権はまちづくりに寄与する活動にキャラクターやストーリーを無償で自由に活用できるというものです柴田さんはいい意味で使い倒して地域振興の新しいツールとして活用してもらえればと挨拶し旅の周遊性を高める活用例として出雲日の岬灯台の森人をあしらった御朱印帳を紹介しました藤上市長は北前船の寄港地だった鶴ヶにふさわしいとキャラクターを歓迎し立石岬灯台に行ってみたいと思う人が増えてくれればと期待を寄せましたそうですねまあ、最終的には商品開発とか,なんか地域のいろんなところに出物するといいなと思っているんですけどもまずは地域の方々にあとうとううちの地域も擬人化の波が来たかとそんな感じで面白がっていただくのが第一かなと思います。<音楽>